маленьких детей живыми бросали в яму, детям постарше разбивали голову лопатами, а постарше всех расстреливали. Шли расстрелы, ужасные расстрелы. Ужасные расстрелы. Переслідування та політика переслідувань та вбивств в багатьох містах України мало свої особливості, хоча все ж таки врешті-решт остаточним результатом цієї політики було вбивство. І якщо ми згадаємо про Чернігів, то і це є, ну, можливо, найбільш промовистий випадок того, як антиромська політика була нацистською окупаційною владою там реалізована в Чернігові. Три дня, 1, 2 і 3 августа 42 року, з ромським населенням Чернігівської області було покінчено. І таким чином ми бачимо, що те, що відбулося з ромами в Чернігові, в Чернігові воно фактично відбувалося за тою самою моделлю, як нацистами розв'язувалося розв'язувалося єврейське питання. Тобто фактично той сама там сама послідовність дій. Спочатку реєстрація, заборона залишати свої місця, потім через певний час, а там могла бути, до речі, використання примусова праця, пограбування, а потім через деякий час Збір цього населення, відправка його в тюрьму. В тюрьми набили їх так, розумієте, що камери були заповнені до відказу, не могли ні сидіти, ні лежати. Вони стояли, прижавшись друг до другу. І потім з тюрьми відправка на місце розстрілу і, власне, знищення людей. Почали на розсвіті, і ще темно. Расстрелы. И кончили, когда уже стемнело. Почему они спешили, я не знаю. Когда два немецких офицера сошло с ума. Саме расово ідеологічні критерії, критерії знищення народу лише через те, що він належав, що його представники належали до цього народу. А це расово ідеологічний підхід. І він от був застосований начальником цього ЗІПСД в Чернігові, організований і багато людей було вбито. Було розстріляно за різними даними близько п'яти тисяч ромів по нападусівці. Они... Перед тем, как выехать на место расстрела утром, уже заправляли шнапсом. Потому что для человека выдержать вот эти ужасы, особенно когда расстреливают женщины и детей, это вообще невероятно. Зараз в Україні діє стратегія захисту та інтеграції українського суспільства ромської національної меншини. Органи правоохранительні органи практикують такий підхід. Вони можуть ворватися в дом рано втром, або ночі, або днем, схватити чоловіка, завести і намагатися робити те, що їм хочеться. Чернігів – відкрите, спокійне місто, де не дискримінується жодна чи національність, чи раса, чи там, релігійна група. Не обмежені в правах і на культурне життя, на освіту, на, політ... на участь в політичному житті міста. Тобто це для нас звичайні представники, ну, жителі міста Чернігова, які користуються і мають право на всі ті самі права, як там, українці, росіяни, євреї чи поляки, які проживають в нашому місті. Саме юності і рані я наблюдала Факти какого-то предвзятого отношения не ромов э, моим родственникам, моим родственникам покровить, покровить ромов. ромов. Еще когда полиция была милицией, 
Было э, в Черниевском райотделе развешено по всем селам. Вот этот произвол продолжается до сегодняшнего дня. В некоторых местах может быть бажання местных органов влади идти на встречу ромам и делать некоторые очень такие афирмативные действия. Да? Але мы не всегда встречаем понимание самих ромов, навіщо им что-то сделать для того, чтобы изменять их жизнь. Но это не потому, что они этого не хотят. Это потому, что они просто не знают, как это делать, они не знают, что есть другие возможности и другие жизни. И тому... Всем ромам, которые будут смотреть этот ролик из других стран, я хочу сказать, не бойтесь защищать свои права. Учите своих детей, а они будут вашими защитниками. Я також думаю, що потрібно посилювати роботу на побудову саме такого мультикультурного суспільства в Україні. Когда общество наше ромское будет образовано, оно сможет решить любой вопрос.